आर्थिक नीति को लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिरी हुई है लेकिन आंकड़ों से ज्यादा परेशानी इस वक्त नेताओं के अजीबो गरीब बयानों ने बढ़ा रखी है पहले तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की ओला उबर वाली अपील और फिर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की आइंस्टाइन वाली दलील इसने विपक्ष को ऐसा दम दिया कि मोदी सरकार बेदम हो गई आज भी मंत्रियों के बेतु की बयानबाजी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को ना सिर्फ जमकर घेरा बल्कि ट्रेलर के बहाने पूरी फिल्म देखने से इनकार भी कर दिया मानने वाले मानते रहे देखने वाले देखते रहे कहने वाले कहते रहे जो सहता है सहते रहे हम तो ना मानेंगे ना देखेंगे ना सुनेंगे जो कल कहते थे वो आज भी कहेंगे ना मंदी है ना काम बंदी है ना अर्थव्यवस्था गिरी है ना बेरोजगारी बढ़ी है ये बात दोहराते दोहराते बीजेपी के नेताओं की आंखों पर ऐसी पट्टी पड़ी कि उन्हें जो हकीकत है वो भी फसाना लगता है बेरोजगारी बढ़ने की बात केवल बहाना लगता है तभी तो पहले वित्त मंत्री इनकार कर बैठी और फिर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी आइंस्टीन के विज्ञान से आर्थिक मंदी को गोलमोल कर गए लेकिन इन बहानों के साथ पीएम मोदी जो सौ दिन की पिक्चर का ट्रेलर झारखंड में दिखा गए उसके पिक्चर देखने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी ऐसी लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आरोप तंस कसते हुए कहा की जी डी की दर पाँच फीसदी है वाहनों की बिक्री में 10 महीनों से गिरावट आई है बेरोजगारी दर बढ़कर 8.2 दो फीसदी हो गई है हमें बाकी फिल्म नहीं देखनी है इतना ही नहीं उन्होंने सीता रमन और पीयूष गोयल पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि ओला ओवर के सिर ठीकरा फोड़कर सरकार मंदी से बचने की कोशिश कर रही है आपको बता दे की हाल ही में पीएम मोदी ने झारखण्ड की रैली में अर्थव्यवस्था आरोप बात करने के बजाय केवल अपना गुणगान किया था जबकि वित्त मंत्री तो ओला ओवर के सिर ही ठीकरा फोड़ बैठी थी वही पीयूष गोयल ने अर्थव्यवस्था में गिरावट ऐसी इनकार करते करते ग्रेविटी की खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम लिया था इन्हीं बयानों ने मोदी सरकार को बैकफुट पर ला दिया जबकि विपक्ष फ्रंटफुट पर आकर सरकार को घेरने में जुटा है डिबिलाफ की रिपोर्ट